এ নিয়ে প্রতিবেদন দেখবেন সংবাদের পরের অংশে স্বাগত সকাল 9টার বিরতিহীন সংবাদে সাথে আছি শাফাত বিপুল এবং আমি নুজাত আফরিন শুরুতেই জানিয়ে দিয়েছি প্রধান শিরোনাম হলো তিস্তা পানি বইছে বিপদসীমার উপরে সব টুইস গেট খোলা নদী পারের মানুষের উদ্বেগ রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট উৎপাদনে যাচ্ছে অক্টোবরে বিদ্যুৎ ঘাটতি কাটার আশা ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের কমিটি নেই আছে গ্রুপিং হামলায় আহত এক ক্যাম্পাসে উত্তেজনা প্রধান শিরোনামগুলো শুনছিলেন সংবাদে এছাড়াও যা দেখবেন এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের গুজব ফেসবুকে এবারও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছে বোর্ড এবং শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে লজ্জার হারে নোবল হোয়াইটকে দুষছেন সাকিব চাপে ভেঙে পড়াই কারণ চলে যাচ্ছে পুরো খবরে বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে তিস্তা নদীর পানি ডালিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার পনেরো সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে বাড়তে থাকে তিস্তার পানি বৃহস্পতিবার দুপুরে পানি বিপদসীমার দশ সেন্টিমিটার দিয়ে প্রবাহিত হলেও সন্ধ্যায় তা বেড়ে বিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তবে আজ সকালে পানি কিছুটা কমে বর্তমানে বিপদসীমার পনেরো সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানির গতি নিয়ন্ত্রণে গতকালই তিস্তা ব্যারেজের সব জল কপাট খুলে দেওয়া হয়েছে এদিকে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় লালমনিরহাট সদর উপজেলার মোগলহাট চর গোকুন্ডা খুনিয়াগাছ রাজপুর সহ উপজেলার চরাঞ্চলের মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন এ বিষয়ে আরো জানাতে লালমনিরহাট ও নীলফামারী থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতেই যাচ্ছি লালমনিরহাটে সেখানে রয়েছে সহকর্মী মাঝারুল ইসলাম মাঝার নীলফামারীতে কি অবস্থা আমরা যেমন দেখছিলাম যে বিভিন্ন পয়েন্টে পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে সকাল থেকে কমার সম্ভাবনা দিচ্ছে পানি উন্নয়ন বোর্ড কি জানিয়েছেন আপনাদের বিভিন্ন ক্ষেত কিন্তু ডুবে গেছে আর এই আকস্মিক বন্যা কিন্তু গতকালকেও কিন্তু গত পরশুদিন দুদিন থেকে আমরা লক্ষ্য করতেছি যে পানি উঠানামা করতেছিল কখনো পানি বিশ সেন্টিমিটার নিচে কখনো উপরে এটা ওঠানামা করছিল কিন্তু গতকাল সন্ধ্যা ছটার পর থেকে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পায় বিপদসীমার দশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় কিন্তু তার পরবর্তীতে দেখা যায় বিপদসীমার বিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তিস্তা নদীর পানি আর এই তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার বিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত কারণে আমাদের তিস্তা ব্যারেজে যে ডালিয়া পয়েন্ট রয়েছে সেখানে কিন্তু যে চুয়াল্লিশটি গেট রয়েছে চুয়াল্লিশটি গেট তিস্তা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ খুলে দেয় আর এই খুলে দেওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের এই লালমিনটের বন্যা দেখা দিয়েছে এ পর্যন্ত আমরা যেটা খবর পেয়েছি জেলার পাঁচ চারটি উপজেলার হাতিবান্ধা উপজেলার কালীগঞ্জ আদিতমারি এবং লালমনের সদরে যে প্রায় পাঁচ হাজার পরিবার মানুষ পানি বন্দি অবস্থা রয়েছে এই এবং আমি যদি আমার পিছনে দেখাই সেটি হচ্ছে যে একটি গ্রামীণ রাস্তা এই রাস্তার পাশে কিন্তু রাস্তার পাশে বেশ কিছু ঘর বাড়ি রয়েছে যেটা আমি দেখাচ্ছি সেই বাড়ি ঘরে কিন্তু ইতিমধ্যে পানি উঠে গেছে এবং বেশ কিছু দেখা যাচ্ছে যে আপনার এই রাস্তা যদি মানুষ চলাচল করতে পারতেছে না চলাচল না করতে পারার কারণে কিন্তু মানুষ চরম চরম ক্ষতি ক্ষতির মুখে পড়েছে এবং আমাদের ফসল 
जिला प्रशासन पक्ष जरा क्षतिग्रस्त नगद अर्थ एवं शुक्नो खबर तरण शुरू कर लालमिनट पानी उन्नयन बोर्ड आर टी विषय पानी आसा अब्हत थे क्योंकि जिलार पांच टी उपजिल विभिन्न जो गत तीन दफा जो बना देखे मानुष क्षतिग्रस्त हो क्षतर मुखे पड़ते लालमिनट जिला चरांचल और नदी इलाकार मानुष सर्वशेष प्लावित पानी बृद्ध नीलफामी अवस्था चलते परिस्थिति मानुष्टर जनजीवन कैम प्रभाव पड़े हमें बर्तमान रही नीलफमार डालिया बारेज पॉन्टे एखे आज सकाल छटा तस्ता नदी पानी विपद सीमार पंद्रह सेंटीमिटर पर दिए प्रवाहित हो गतकाल दोपुर तीनटार पर ही डालियार तस्ता बारेज पॉन्टे तस्ता नदी पानी विपद सीमा अतिक्रम कर दस सेंटीमिटर पर दिए प्रवाहित है एरपर कंतु रत नयार दिखे बीस सेंटीमिटार अतिक्रम कर रात एक कमे क्योंकि सकाले पंद्रह सेंटीमिटर पर दिए अर्थात बर्तमान बान्न दशमिक पचात्तर सेंटीमिटर ऊपर दिए तस्ता नदी पानी प्रवाहित हो तो पंद्रह सेंटीमिटर ऊपर दिए प्रवाहित है डालियार नीलफमारी अंश चरांचले निम्नांचले जरा बस करत ते पानी उन्नयन बोर्ड और स्थानीय इूनियन परिषद उजिला प्रशासन ता क्यों निरापद स्थान जाने तब ए क्षय क्षतर को खबर पाई पानीबंदी हर ए पर्त को खबर पावा जाए पानी उन्नयन बोर्ड कर्मकर्ता बाद रक्षा ता सचल रही ता सजाग रही तरह प्रकौशल कर्मकर्ता कर्मचारी ता क्यों बद रक्षा और जाते क्यों क्षय क्षति शिकार ना से कारण ता क्या चालिए जा स्थानीय इूनियन परिषद और अन्न्य जे उपजिला प्रशासन कर्मकर्ता रही ता बदी पानी अब्याहत में बृद्धि पे थे क्योंकि क्षय क्षति हो सम्भवना रही है जो अवस्था थे क्षय क्षति तेम को सम्भवना जी पानी बृद्धि पाए पुनर्वसन व्यवस्था ता कर तो पानी उन्नयन बोर्ड निर्वाह प्रकौशल आश्वर्जला प्रिंस जी उजान नेमे आसा ढले अनबरत बिस्टीपाते क्योंकि पानी बृद्धि पा पानी नियंत्रण और बा बारेज रक्षा ता क्यों डालियार जो मूल स्रोतधारा जो चुवाल्लिस जलकपाट रही है से चुवाल्लिस जलकपाट ता खुले रेखे और पानी उन्नयन बोर्ड सजाग अवस्थान रही है ता जान बनार कारण जाते साधारण मानुष क्षय क्षति ना बाधे को पानी उन्नयन बोर्ड कथा आज के नीलफमारी जिले भारत प्रवेश कर नीलफमारी जिला तस्ता बारेज पॉन्टर ऊपर अंश टी नीलफमारी डिमला उजार बेस कैकटी इूनियन तस्ता चरांचले पड़े तो ये पानी बृद्धि पे जदि चल्लिस सेंटीमिटर ऊपर जाए ये तरह डेन्जार लेवल बोलते एन पर्त बीस सेंटीमिटर ऊपर गए गतकाल रात एन पंद्रह सेंटीमिटर ऊपर दिए जा पर्यत ता जो विषय बोलते स्वाभाविक रही है कारण पानी नदी जो निम्नांचले जरा बसबाज करें तक क्योंकि निरापद स्थान एने से यह कारण बन पर्त क्षय क्षति ता को खबर पाय तब पानी जो अब्याहत में बृद्धि पे थे क्षय क्षतर सम्भवना था गत बचर बीस अक्टोबर जमन बात एक भेगे ए रकम सम्भवना था कारण पानी उन्नयन बोर्ड और उजिला प्रशासन ता सजाग रही जान को क्षय क्षतर सम्मुखीन स्थानीय साधारण जनगणगुलो ना लालमनिरहाट और नीलफमारी पानी बृद्धिर खबर सहकर्मी चल्लिस बचर मध्य सब चे कम बिस्टिर बर्षा देख ल देश एक ही संगे गत दो मास पंद दिन देश को अंचल ओपर दिए बेचे तापो प्रवाह एके प्राय नजर विहीन बोलते आबहवा अफिस ये बेड़े तापम्रा विपर्स्त हो जनजीवन जुलई मासे बांगलेशे साधारण गड़े प्राय पांचश मिलीमिटार बृष्टिपात है से बचर हो मात्र दुशो एगारो मिलीमिटार 
আগস্টে হয়েছে স্বাভাবিকের চেয়ে ছত্রিশ শতাংশ কম বাংলাদেশে জুলাই মাসে স্বাভাবিকের চেয়েও সাতান্ন শতাংশ কম বৃষ্টিপাত হয়েছে যা গত চল্লিশ বছরের মধ্যে হয়নি এই অবস্থার কারণে তাপমাত্রা বেড়ে যায় অস্বাভাবিকভাবে তাই দিনের পাশাপাশি রাতেও যথেষ্ট গরম অনুভূত হয় কিন্তু হঠাৎ করে আবহাওয়ার এমন পরিস্থিতির জন্য মৌসুমী বায়ুর খেয়ালি আচরণকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা বর্ষাকালে যেটা কি হয় মাঝে মাঝে লুগোচাপ হয় লুগোচাপ ওটা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে এটা নিম্নচাপে পরিণত হয় অর্থাৎ এটাকে মৌসুমি নিম্নচাপ বলে এবং এই মৌসুমি নিম্নচাপটা মেনলি বর্ষাকালে ব্যাপক বৃষ্টি নিয়ে আসে যদিও গত মাসে প্রায় তিনটার মতো লুগোচাপ হয়েছিল এর ভিতরে দুটা নিম্নচাপ হয়েছে কিন্তু কোনোটাই বাংলাদেশে আসেনি আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসেবে শুধু কম বৃষ্টিপাতই নয় এবারের বর্ষা একই সঙ্গে ছিল ব্যবসা গরম যা অন্যান্য বছরের তুলনায় অতিরিক্ত এই বছর দেখা যাচ্ছে আপনার অনেক জায়গায় তাপমাত্রা বেশি ছিল এবং গত আপনার গত মাসে যদি আমরা তাপমাত্রা দেখি দিনের তাপমাত্রা প্রায় দুই দশমিক এক ডিগ্রি বেশি ছিল এবং রাতের তাপমাত্রা শূন্য দশমিক ষাট ডিগ্রি বেশি ছিল জুলাই ও আগস্টে অনেকগুলো লঘুচাপ হয়েছে কিন্তু এগুলোর প্রভাব পড়েনি বাংলাদেশে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে চলতি মাসেও স্বাভাবিকের চেয়েও কিছুটা কম বৃষ্টিপাত হবে মোহাম্মদ অমর ফারুক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আগামী অক্টোবরে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাচ্ছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভারত বাংলাদেশ যৌথ মালিকানার কয়লা ভিত্তিক এই প্রকল্পের প্রথম ইউনিটের বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করতে এখন চলছে পরীক্ষামূলক উৎপাদন বিশেষজ্ঞরা বলছেন উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় এমন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অর্থনৈতিক সুফল মিলবে বেশি বাগেরহাটের রামপাল পশুর নদীর তীরে এক সময়ের নিচু জলাবদ্ধ জমিতে গড়ে উঠেছে সুবিশাল আধুনিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নয়শো পনেরো একর জমিতে স্থাপিত ছয়শো ষাট মেগাওয়াটের দুই ইউনিটে কয়লা থেকে উৎপাদন করা হবে বিদ্যুৎ যেখানে স্থাপন করা হয়েছে দেশের সর্বোচ্চ উচ্চতার সিমনি গভীর সমুদ্র থেকে পশুর নদী হয়ে বিদেশ থেকে উন্নতমানের কয়লা আসে বিশেষ জাহাজে চারটি শেডে তিন মাসের চাহিদা মেটাতে মজুত করা যাবে দশ লাখ টন কয়লা প্রথম ধাপে ইন্দোনেশিয়া থেকে আমদানি করা হয়েছে পঞ্চান্ন হাজার টন কয়লা তরল ও কঠিন বর্জ্য পরিশোধনে আছে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টও প্রথম ইউনিট থেকে পনেরো আগস্ট পরীক্ষামূলকভাবে সঞ্চালন লাইনে প্রায় বিরানব্বই মেগাওয়াট বিদ্যুৎ লোড করা হয় এখন নিয়মিত উৎপাদন বাড়িয়ে সক্ষমতা যাচাই করা হচ্ছে পরিকল্পনা অনুযায়ী সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের মধ্যে রিলায়েবল টেস্ট রান কমিশনিং অপটিমাইজেশন শেষ করতে হবে প্রথম ইউনিট থেকে ছয়শো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ গ্রিডে দেয়া হবে গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকা পর্যন্ত পিজিসিবির লাইন তৈরি হয়নি তাই খুলনা এলাকায় আপাতত ব্যবহার হবে আগামী বছরের মার্চের মধ্যে দ্বিতীয় ইউনিটকে বাণিজ্যিক উৎপাদনে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করায় এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রতি ইউনিটের নির্ধারিত খরচ দেশের অন্যান্য কেন্দ্রের তুলনায় কম হবে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের অস্থির জ্বালানির বিশ্ববাজার তাই বাধ্য হয়ে কমাতে হয়েছে ব্যয়বহুল বিদ্যুৎ উৎপাদন এমন অবস্থায় আগামী অক্টোবরে রামপালের বিদ্যুৎ যোগ হচ্ছে জাতীয় গ্রিডে বিশেষজ্ঞরা বলছেন কয়লা ভিত্তিক সাশ্রয়ী এই বিদ্যুৎ কিছুটা হলেও স্বস্তি দেবে সরকারকে দেশে যখন প্রায় দুই হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতের ঘাটতি তখন আসছে রামপালের বিদ্যুৎ প্রযুক্তিগত দিক থেকে ঠিক আছে এটা মানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে করা এবং বেনিফিট তো ডেফিনেটলি হবে যে কোনো বিদ্যুৎ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে বেনিফিট হবে মানে অর্থনৈতিকভাবে যদি আমি চিন্তা করি রিলেটিভলি চিপ বিদ্যুৎ আট টাকা বেশি এখন খরচ হট হচ্ছে না রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট ব্যয় ষোলো হাজার কোটি টাকা দুই দেশের সরকার যোগান দিয়েছে ষোলোশো কোটি করে বাকি বারো হাজার আটশো কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে ভারতের এক্সিম ব্যাংক হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রামপাল বাগেরহাট শুরু হয়েছে মেট্রো রেলের সমন্বিত ট্রায়াল রান প্রাথমিক অবস্থায় সমন্বিত চলাচলের প্রস্তুতি চলবে শুধু ডিপোর ভেতর আর কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হবে এই প্রক্রিয়ায় ট্রেন চলাচল চলতি সেপ্টেম্বর অক্টোবর আর নভেম্বর এই তিন মাস বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা শেষে প্রস্তুত হবে বাণিজ্যিক যাত্রা এদিকে প্রথম অংশের প্রথম পাঁচটি স্টেশনের ওঠানামার জায়গা এখন পুরোপুরি প্রস্তুত বাকি চারটি স্টেশনের কাজ চলতি মাসে শেষ হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ মেট্রো রেল চালু হচ্ছে ডিসেম্বরে প্রথম পর্যায়ে উত্তরা থেকে আগার গাঁও পর্যন্ত এগারো কিলোমিটার চলবে ট্রেন এই অংশের সার্বিক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি প্রায় বিরানব্বই শতাংশ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে বৈদ্যুতিক লাইন বসানোর কাজ ছাত্রলীগ সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে হামলার শিকার ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের এক কর্মী 
তার দাবি কলেজ ছাত্রলীগের অন্য গ্রুপের কর্মীরাই এতে জড়িত যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করছেন তারা তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাতভর উত্তেজনা দেখা যায় ঢাকা কলেজ এলাকায় সংঘর্ষ প্রাণহানি সহ নানা কারণে 2013 সালে বিলুপ্ত করা হয় ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের কমিটি তবে সংঘাত গ্রুপিং বন্ধ হয়নি আজও এই জেরে বৃহস্পতিবার রাতে হামলার শিকার হন ছাত্রলীগ কর্মী শাহরিয়ার হাসনাত জিয়ন তার দাবি রাত 9টার দিকে কেন্দ্রীয় সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয়ের সঙ্গে দেখা করতে নিউ মার্কেটের বিশ্বাস বিল্ডার্স ভবনের নিচে অপেক্ষা করছিলেন তিনি এই সময় হামলা চালায় ঢাকা কলেজ দক্ষিণ ছাত্রাবাসের কাউসার গ্রুপের কর্মীরা এতে তার চিকিৎসা নিতে হয় ঢাকা মেডিকেলে প্রেসিডেন্ট ব্লকে রাজনীতি করি জয়বায়ের যে জয়বাই বিশ্বাস বিল্ডার্সে থাকে তো আমি মূলত ওই জায়গায় আমি গেছি ওই জায়গায় ছিলাম হ্যাঁ ওনার অপেক্ষায় ছিলাম তো অতর্কিতভাবে সাউদান হলের শরীয়তপুরের সাদা কাউসারের নেতৃত্বে ও জুনিয়র পাঠাইছে ক্যাম্পাস থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ জনে গিয়ে আমার অতর্কিতভাবে দা রট এইগুলো দিয়ে হামলা করছে হ্যাঁ গ্রুপিংয়ের কারণে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা তবে এই হামলার ঘটনায় কারা জড়িত তা জানেন না বলে দাবি করছেন কাউসার এদিকে ছাত্রাবাসের ক্যান্টিন পরিচালনা সহ নানা কারণে জিওন ও কাউসার গ্রুপের দ্বন্দ্ব বলে জানিয়েছেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলার ঘটনার পর বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত ক্যাম্পাস ও নিউ মার্কেট এলাকায় মহলা দিতে দেখা যায় ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের পরিচয় দেওয়া কিছু শিক্ষার্থীকে জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আগামী পনেরো সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা অথচ এখন থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুরু হয়েছে প্রশ্ন ফাঁসের গুজব বোর্ড বলছে এদেরকে চিহ্নিত করা হচ্ছে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা গত ১৯ জুন থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল এসএসসি পরীক্ষা কিন্তু সিলেট সহ বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বন্যার কারণে এই পরীক্ষা পিছিয়ে যায় এরই মধ্যে পরীক্ষার রুটিন প্রকাশ করা হয়েছে পরীক্ষার সব ধরনের প্রস্তুতিও শেষ পর্যায়ে অথচ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়ানো হচ্ছে পরীক্ষা হবে না আবার অনেক জায়গায় গুজব ছড়ানো হচ্ছে তিন বিষয়ে পরীক্ষা হবে সেই সঙ্গে প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজবও ছড়ানো হচ্ছে বোর্ড বলছে এদেরকে চিহ্নিত করা হচ্ছে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমাদের যতগুলো গোয়েন্দা সংস্থা আছে বা যতগুলো আমাদের এজেন্সিগুলো আছে সেগুলো সক্রিয় হয়ে যাবে যাতে করে কোনো গোষ্ঠী আমাদের এই কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরকে বা অভিভাবকদেরকে এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব সরিয়ে যাতে কোনো রকম বিভ্রান্ত না করতে পারে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে শিক্ষকরা বলছেন পরীক্ষার আগে গুজব পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে চলতি বছর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ধর্ম এবং আইসিটি বাদে সব বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বোর্ড বলছে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোন সুযোগ নেই তাই এ বিষয়ে সবার আগে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে সেই সঙ্গে কোনো পরীক্ষার্থী যদি এই চক্রের সাথে যোগাযোগ করেন তার বিরুদ্ধেও নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা নূরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শেরপুরের নাকুগঞ্জ স্থলবন্দরের প্রতি সেফটি পাথর উত্তোলনে এক টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছেন শ্রমিকেরা বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কর্মবিরতি শুরু করেন তারা শ্রমিকদের দাবি বন্দরের আমদানি পণ্য ওঠানো নামানোর কাজে প্রায় সাতশো শ্রমিক যুক্ত আছেন দৈনিক হাজিরায় প্রতি সেফটি পাথর উত্তোলনে তিন টাকা করে মজুরি পান তারা বাজারে নিত্য পণ্যের দাম বাড়ায় এক টাকা মজুরি বাড়িয়ে চার টাকা করার দাবিতে গেল মাসে তিন দিনের কর্মবিরতি পালন করেন শ্রমিকেরা এতদিনেও দাবি না মানায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন তারা
এই বিষয়ে আরো জানাতে শেরপুর থেকে জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মিরাজউদ্দিন মিরাজ এর আগে আপনি যেমনটি জানাচ্ছিলেন যে আজকেও কর্মবিরতি চলছে এখান এখানে শ্রমিকদের সাথে কোন পক্ষের কোন আলোচনার কোন উদ্যোগ দেখেছেন কিনা আজকে এই কর্মবিরতি সমস্যা নিরসনে হ্যাঁ নাকুগাঁও স্থল বন্দরে আসলে লোড আনলোড শ্রমিক আছে 700 এছাড়া পাথর বাঙ্গা থেকে শুরু করে অন্যান্য শ্রমিক আছে আরো প্রায় कार्यक्रमचाचल्यवेश सममूल्य मजूर दाम एकाधिक बार मालिक पक्ष कथा तेफ्टी बत तीन टे तक पदक्षेप ग्रहण करा गतकाल लोड आनलोड श्रमिका अनिर्दिष्टकालमी शुरू कर मालिक पक्षानिकारक समिति सभापति लुट आनलुट कर पंचाश पैसे बाड़िए दी चान एक क्षेत्र में श्रमिका तरा सिंत दें आज के मध्य श्रमिक पक्ष सिद्धान देखने मालिक पक्ष बस तरह सिद्धांत ग्रहण कर ग्रहण करते जमालपुर सरिषाबाड़ी विद्युत उन्नयन बोर्ड ग्राहक हैरानी चरमे आरोप शीखे मीटारे चे बेसिया सेचर जो गड़बिल ने अभिजोग उठे तर बिुदे घुष नहीं लाइन परिवर्तन शुरू कर भय देखिए अर्थ आदायर कथाओ बोल क्यों क्यों जमालपुर सरिषाबाड़ी बाउसी उत्तरपाड़ा एखे बस अंत पंचाश परिवार विद्युत खुटी ना पोछले निज उद्योगे लाइन टेने वासिंदारा ये प्राय घटे दुर्घटना स्थानीय अभिजोग लाइन क्ज शेष हो बचर खानिक आगे तरह को अदृश्य शक्तर प्रभाव में संजोग दीते हे करीमसी मन दरखास्तरी शिकार शिशु लाखी 
19 বছর পর খাগড়াছড়ি থেকে তাকে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ এই খুন শুটি দেখে কে বলবে মামের দেখা হয়েছে 19 বছর পর কিন্তু 19 বছর কেন আলাদা ছিলেন তারা এই প্রশ্নের উত্তর জানতে যেতে হবে একটু পেছনে কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম থানায় 2003 সালে সাধারণ ডায়রি করেন স্থানীয় এলএম ধর্মিয়া এতে উল্লেখ করেন তার 8 বছরের মেয়ে লাকি আক্তার সদরঘাট এলাকায় খালার বাসা থেকে হারিয়ে গেছেন জি জি করছি বেনে বেনে বুঝছি তো হয়তো টাকা তো হয়তো হয়নি একটা সন্তানার এলএম মানে বুঝেন না সন্তান মরা গেল ওই জান কি করে আগল বেনে বুঝছি আর আমার জামাই তো এসে গেছে ওর বইলি দেশের কোথাও কোনো মেয়ের উদ্ধারের খবর পেলে ছুটে যেতেন সেখানে মেয়েকে খুঁজতে ভিটে মাটিও বিক্রি করা হয়েছে আমার দাদার যে বিদ বাড়িটা আছে না বিদ বাড়িটা পর্যন্ত বেচা কোথাও লাকির খোঁজ না পেয়ে দুই হাজার একুশ সালে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কাছে আবেদন করেন মা হামিদা দেড় বছরের তদন্তে অবশেষে খাগড়াছড়ির মহাল ছড়িতে সন্ধান মেলে লাকি আক্তারের আর ওদিন তো কানছিও ওখান তো জি খাইছি তখন খুশিও পরে লাকিকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে গোয়েন্দা পুলিশ লাকি জানায় হারানোর ভয়াবহ সেই অভিজ্ঞতার কথা দুই বছর বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার পর পালিয়ে বাগের হাটে সিহাবের বাসায় কাজ নেন লাকি পরে পুলিশের মাধ্যমে আদালত তাকে সেফ কাস্টোডিতে রাখেন আঠারো বছর হলে নিজ জিম্মায় বের হয়ে খাগড়াছড়িতে যান সেখানে একাধিক বাড়িতে কাজ নেন অবশেষে ডিবি তাকে উদ্ধার করে কান্দাকাটি করছি তারপরে নদীতে ঝাঁপ দিতে চাইছি তারপরে আমাকে মানুষে মানে পুলিশ জানায় লাকি নিজের গ্রামের ঠিকানা ঠিক মতো বলতে না পারায় দীর্ঘদিন তাকে উদ্ধার করা যায়নি আমরা মার কাছে মেয়েটাকে বুঝিয়ে দিয়েছি এবং ভবিষ্যতে আমি আমরা তার মাকে বলেছি তার বিয়ে সাদির ব্যাপারে এবং অন্যান্য কোনো চাকরি ব্যাপারে যদি কোনো আমাদের সাহায্য সুযোগ দরকার হয় আমাদের ঢাকা ডিবি পুলিশ আমরা তাদেরকে সাহায্য সহায়তা করব লাকিকে ফিরে পেয়ে যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে তার পরিবার মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে দেশ জুড়ে বাড়ছে জ্বালানি সংকট আর শীতে এই সংকটে ভয়াবহ বিপর্যয় সংখ্যা দেখা দিয়েছে ইউরোপে এই অবস্থায় সেখানকার নানা দেশে বাড়ছে সোলার প্যানেলের চাহিদা জার্মানিতে স্থাপন বেড়েছে বাইশ শতাংশ যুক্তরাজ্য সংকট মেটাতে ছুঁচ্ছে পরিবেশ বান্ধব এই বিকল্পের দিকে প্রতিবেদনটি দেখবেন সংকটের পরের অংশে বেশ কিছুদিন ধরে ঊর্ধ্বমুখী নিত্যপণ্যের বাজার বেড়েছে সব ধরনের মাছের দামও এ বিষয়ে আরও জানাতে এবার রাজধানীর কারওয়ান বাজার ও মহাখালী থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতেই যাব কারওয়ান বাজারে সেখানে রয়েছেন সহকর্মী শাহিদ আহমেদ শাহিদ নিত্যপণ্যের বাজার দর সম্পর্কে জানতে চাই শুরুতে একটু মাছের দর দামের বিষয়ে জানাবেন যে কেজি ভেদে এবং মান অনুসারে মাছের দাম কেমন দেখছেন সার্বিক পরিস্থিতি জানাবেন দেখুন আসলে প্রতি সপ্তাহে যদি ব্যবধান ধরা হয় সেক্ষেত্রে বেশ কিছু দামের তারতম্য থাকে তবে বর্তমান সময়ে যে পরিস্থিতি শুধু খাদ্য পণ্য নয় নিত্য ব্যবহার্য পণ্য সব পণ্যেরই দামই কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী কোন পণ্যের দাম কম সেটাই বলা বরং এখন দুষ্কর এই মুহূর্তে আমি রাজধানী কারণ বাজারে যে পাইকারি মাছের আরতে আছি সেখানে যদি আমি আপনার পরিস্থিতিটা বুঝাই যেহেতু সাপ্তাহিক ছুটির দিন অন্য দিনের তুলনায় এখানে ক্রেতা সমাগমও বেশি এবং একই সাথে ক্রেতাদের মিশ্র প্রতিক্রিয়াও কিন্তু অনেক বেশি অভিযোগটা অনেক বেশি এবং একই বাজার মাছ বাজারে ভেদে তার তর্ম দামের পার্থক্য রয়েছে প্রথমে যদি আমি আপনাকে বলাই কারণ বাজারে মানে বর্তমান সময়ে সব থেকে বেশি যদি যে মাছটা চলে সেটা হচ্ছে তেলাপিয়া পাঙাশ এই জাতীয় মাছ বেশিরভাগই চাষের মাছ বাজারে নদ নদী বা জলাশয়ের মাছ তুলনামূলক অনেক কম রয়েছে আমি যদি দামের বিষয়টা বলি তেলাপিয়া মাছ যেটা চাষের সেটা এখানে বিক্রি হচ্ছে একশো 
চল্লিশ টাকা করে কেজিতে আরোতে আর যেটা পাঙ্গাশ মাছ সেটা বিক্রি হচ্ছে আপনার একশো পঞ্চাশ টাকা কেজি ধরে মানে যেগুলো হচ্ছে এক কেজি বা দেড় কেজি দুই আকারে বা এক কেজির কম আর যদি রুই মাছ আপনার কথা বলি সেক্ষেত্রে এক কেজির কম আকারে রুই মাছগুলো পাইকারিতে বিক্রি হচ্ছে একশো আশি থেকে দুইশো টাকা কেজি ধরে আর যেটা হচ্ছে রুই মাছের কেজি যেটা হচ্ছে এক কেজি বা দুই কেজির বেশি সেগুলো বিক্রি হচ্ছে আপনার তিনশো দুইশো আশি থেকে তিনশো টাকা কেজি ধরে বিক্রি হচ্ছে এই একই মাছ যখন কারণ বাজারে খুচরা বাজারে যাচ্ছে তখন কিন্তু এটা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমরা যদি আরেকটু দেখি যে এই আধা কিলোমিটারের মধ্যে কম কম দূরত্বে অবস্থিত হাতিরপুর বাজারে সেটা কিন্তু এই একই আকারে তেলাপিয়া মাছটা সেখানে বিক্রি হচ্ছে একশো দুইশো থেকে দুইশো দশ টাকা কেজি ধরে আর যে বাঙাশ মাছটা যেটা এখানে একশো চল্লিশ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছিল সেটা বিক্রি হচ্ছে একশো নব্বই থেকে দুইশো টাকা কেজি ধরে অর্থাৎ প্রতিটি মাছ মানভেদে এই পার্শ্ববর্তী বাজারে অর্থাৎ আধা কিলোমিটার কম দূরত্বের মধ্যেও কিন্তু সেই মাছের দামগুলো বেড়ে যাচ্ছে কেজি প্রতি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা ধরে আর একই সাথে যদি আপনাকে ইলিশ মাছের বিষয়টা বলা হয় মাছের বাজারে কিন্তু মাছের সরবরাহ বেশি কিন্তু সেই তুলনার দাম কিন্তু মানুষের নাগালের মধ্যে রায় যদি সাতশো থেকে পাঁচশো থেকে সাতশো আকারে গ্রাম ওজনে আকারে ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ছয়শো টাকা থেকে পাঁচশো থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা আরোতে আর যেটা হচ্ছে এক কেজি উপরে বা দেড় কেজি মতন সেই ধরনের মাছগুলো বিক্রি হচ্ছে এখানে কেজি প্রতি বারোশো পঞ্চাশ থেকে তেরোশো তেরোশো পঞ্চাশ টাকা কেজি ধরে অর্থাৎ এখানে আর আরেকটি বিষয় সামুদ্রিক মাছও কিন্তু এই কারণ বাজারে আরোতে অনেক বেশি যেটা হচ্ছে এইখান থেকে অন্যান্য যে খুচরা বাজার সেটা বিক্রি হয় যদি মানভেদে এবং মাছ ভেদে পার্শ্ববর্তী বাজার শুধু খুচরা বাজারে কিন্তু তার তরম আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা কেজি ধরে যদিও তারা অভিযোগ মানে যারা বিক্রেতা তারা যেটা বলছে যে পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পাশাপাশি মাছের সরবরাহ কম কিন্তু এটার কোনো সত্যতাই কিন্তু মাছের যে সরবরাহ কম সেটা কিন্তু এইখানে আসলে কিন্তু বোঝা যায় না অর্থাৎ ক্রেতা সমাগম কিন্তু এখানে যা আছে সেই তুলনামূলকভাবে তারা কিন্তু চাহিদা মাফ কিনতে পারছে আর বলা হয়েছিল যে পরিবহনের দাম জ্বালানি খরচ কমিয়েছে সে দামটা প্রভাব পড়তে তারা বলছে বেশ কিছু সময় লাগবে একবার দাম বাড়লে তারা সহজে এটা কমাতে চাচ্ছে না মূলত এই ছিল কারণ বাজারে মাছের আরও থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতি চাইলে আপনি আমাদের সাথেই থাকবেন এবার একটু মহাখালীর কাঁচা বাজারের পরিস্থিতি জানবো জানাতে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী সুমন তানবীর সুমন শাহিদ যেমন মাছের বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাচ্ছিলেন যে আকার ভেদে দামের পরিমাণ তো মহাখালীর বাজারের দাম কেমন দেখছেন এবং ক্রেতারা বিগত সপ্তাহের তুলনায় কি বলছেন যে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে না স্থিতিশীল রয়েছে আমি যদি একদম আমার সহকর্মীর একটি পয়েন্ট থেকে আসে তিনি যেমন একটি মাছের আরোদে আছেন কারণ বাজারের এই কারণ বাজারের ওই আরোদ থেকে কিন্তু মহাকালীর এই কাঁচা বাজারের বেশিরভাগ মাছ কিন্তু আসে তো আমি যে রুই মাছটির কথা আমার সহকর্মী বলছিলেন যে সেখানে দেড়শো থেকে দুইশো টাকা বিক্রি হচ্ছে সেই রুই মাছটি যখন তার এই মহাকালী বাজারে আসছে আপনি জানেন নিশ্চয় যে কারণ বাজার থেকে মহাকালী দূরত্ব কিন্তু সেটা চার কিলো তিন চার কিলোর বেশি হবে না সেটি কিন্তু আমরা দেখছি যে কেজিতে প্রায় একশো থেকে দেড়শো টাকা বেড়ে গেছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু সাড়ে তিনশো থেকে চারশো টাকায় সেই মাছটি কিন্তু আসলে বিক্রি হচ্ছে আমি অন্যান্য মাছের কথা যদি আপনাকে বলতে চাই যেমন পাঙ্গাশ মাছ আমার সহকর্মী ওখানে যেমন দেড়শো টাকার কথা কথা বলছিলেন এখানে কিন্তু সেটি বিশ টাকা বেড়ে পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর টাকা গড়ে বিক্রি হচ্ছে এছাড়া ইলিশ মাছের কথা যেটি এক কেজির ইলিশ মাছের কথা যেটি ওই ওইখানে বারোশো থেকে তেরোশো টাকা বিক্রি বিক্রি হচ্ছে এখানে কিন্তু সেটি চোদ্দোশো থেকে পনেরোশো টাকা অর্থাৎ কেজিতে কিন্তু দুইশো টাকা বেড়ে গেছে তো আসলে সব মাছের দামই যখন আসলে আরব থেকে আসলে এই খুচরো বাজারগুলো রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে যখন আসে তখন কিন্তু যেমন সহকর্মী তখনই কিন্তু বলছিলেন ওই কারণ বাজারের আরব থেকে কিন্তু খুব কম দূরত্বে কিন্তু তাদের মূল কাঁচা বাজারটি সেখানে আসলে আসলে বিশ তিরিশ টাকা বেড়ে যায় সেখান থেকে যখন আসলে কারণ বাজার থেকে বাইরে বের হয়ে আসে তখন কিন্তু শুধু কেজিতে একশো টাকা পর্যন্ত কিংবা দেড়শো দুইশো টাকা পর্যন্ত কিন্তু আমি এই বাজারে আছি আমি রুই মাছের কথা আপনাকে বলছিলাম সেটি বেড়ে যাচ্ছে আর সাধারণ ক্রেতাদের যেটি কথা আমরা যখন আসলে বিক্রেতাদের সাথে কথা বলছিলাম তারা কিন্তু আমাদের যেটি বলছিলেন যে গত সপ্তাহের তুলনায় তারা আমাদের যেটি জানিয়েছিলেন এবং আমরা যখন কথা বলছিলাম যে কেজিতে মাছের দাম কিছুটা কমেছে সেটা বিশ তিরিশ টাকা তবে সেটা তারা এটাও স্বীকার করছিলেন যে সেটা সবসময় আসলে সেম থাকে না অর্থাৎ আজকে যেমন কমেছে কালকে আবার হয়তো বিশ তিরিশ টাকার জায়গায় সেটা পঞ্চাশ টাকা বেড়ে যাবে এবং আমরা যখন এই প্রশ্নটি করছিলাম যে এই যে মাত্র চার পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বে আপনারা মাছের দাম এতটা বাড়িয়ে দেওয়ার পেছনে আসলে কারণটা কি তারা কিন্তু আসলে বলছেন যে যারা এসে আসলে অন রেকর্ডে অন রেকর্ডে বলতে আসলে তারা অপ
নিতবনের বাজার পরিস্থিতির খবর কারওয়ান বাজার এবং মহাখালী থেকে জানাছিলেন সহকর্মীরা এবারে মাছের খবর আর জানাতে আপনাদের সাথে যোগ যোগ দিচ্ছেন আমাদের সাথে খুলনা ও সুরিতপুর থেকে আমাদের সহকর্মীরা প্রথমে যাচ্ছি খুলনা সেখানে রয়েছেন সহকর্মী এএইচএম শামীমুজ্জামান শামীম খুলনাতে এর আগে আপনি সবজির কথা জানাছিলেন যে কিছুটা কমে দিকে রয়েছে কিন্তু এই মুহূর্তে জানতে যাচ্ছি মাছের কি অবস্থা রয়েছে যেগুলো দৈনন্দিন নিয়মিত মাছ রুই ইলিশ এগুলোর দাম এই মুহূর্তে কেমন দেখছেন আর খুলনা যেহেতু সামুদ্রিক মাছও পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে সেগুলোর দাম দর কেমন যাচ্ছে শরীরপুরে মাছের কি অবস্থা দেখছেন সেখানে অন্যান্য যে নিত্য পণ্যের দ্রব্য রয়েছে সেগুলো কিনতে যারা আসছেন ক্রেতারা কি বলছেন আজকে আর মাছের যে দাম সেটিও জানাবেন মাছের দাম খুলনা থেকে যেমনটা শুনছিলাম শরীয়তপুরে কিন্তু গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে আমরা যেটি দেখেছি যে প্রতিটি বিশেষ করে নদীর মাছ এবং মিঠা পানির মাছ প্রতিটি ধরনের মাছ চাই কিন্তু দাম বৃদ্ধি পেয়েছে আমি এই মুহূর্তে রয়েছি শরীয়তপুরের অন্যতম বড় একটি মৎস্য বাজারে আঙ্গারিয়া বাজার সেই বাজারে এই মুহূর্তে কিন্তু একেবারে বাজার শেষ পর্যায়ে রয়েছে সপ্তাহের ছুটির দিন আজ শুক্রবার আপনি জানেন তারপরেও কিন্তু আমরা সকালের দিকে এসে এখানে প্রচুর সংখ্যক ক্রেতাদের ভিড় কিন্তু এখানে দেখেছি তো এখানে যে মাছ বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে আপনি জানেন যে পদ্মা মেঘনা বেষ্টিত শরীয়তপুর কিন্তু ইলিশের জন্য বিখ্যাত এখানে প্রচুর পরিমাণে ইলিশের উৎপাদন হয়ে থাকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই ইলিশের ভরা মৌসুমে এসেও বাজারে কিন্তু ইলিশের উপস্থিতি একেবারেই কম আমদানি নেই বললেই চলে ইলিশের সরবরাহ কম থাকার পেছনে তারা যেটি বলছে যে নদী থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ পাওয়া যাচ্ছে না এবং যেই সংখ্যক মাছই বাজারে আসছে সেই মাছও কিন্তু আকারে খুবই ছোট্ট সবচেয়ে বড় যেই মাছটি আমাদের চোখে পড়েছে এই বাজারে সেই মাছের ওজনও কিন্তু সাড়ে তিনশো থেকে চারশো গ্রাম পাঁচশো গ্রাম ওজনের সাইজের কোনো মাছও কিন্তু আমাদের চোখে পড়েনি যার কারণে ইলিশের দাম কিছুটা বাড়তি রয়েছে এবং বিক্রেতারা যেটি বলছে গত সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে কেজিতে অন্তত দেড়শো টাকা বেশি করে ইলিশ মাছ এই আঙ্গারিয়া বাজারে বিক্রি হচ্ছে এর বাইরে মিঠা পানি বা চাষের মাছ যেটি বলা বলা হচ্ছে সেই সকল মাছের সংখ্যায় কিন্তু বাজারে বেশি প্রাকৃতিক জলাশয়ের যেই মাছ সেই মাছ কিন্তু একেবারে নেই বললেই চলে এখানে একেবারে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য যেই পুকুরের পাঙ্গাস মাছ যেটি সাধারণত তারা খেয়ে থাকে সেই মাছের দামও কেজিতে অন্তত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে যেই পাঙ্গাস মাছ গত সপ্তাহে একশো চল্লিশ টাকা কেজি ধরে বিক্রি হয়েছে সেই পাঙ্গাস কিন্তু আজ একশো সত্তর টাকা ধরে বিক্রি হচ্ছে তো এখানে যারা ব্যবসায়ী মৎস্য ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের সাথে আমি কথা বলেছি এবং তারা যেটি বলছে যে প্রাকৃতিক মাছের 
ভাবছো একেবারে কমে যাওয়ার পেছনে যে চায়না দুয়ারে জালকে তারা দুশ্চেন যে নদী এবং প্রাকৃতিক জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে জেলেরা চায়না দুয়ারের সাহায্যে মাছ নিধন করার কারণে মাছের যে একেবারে ছোট ছোট পোনা মাছ সেগুলিকেও তারা নিধন করে ফেলছে যার কারণে কিন্তু বাজারে প্রতিটি মাছের সরবরাহ কমে গেছে এবং জেলেদের জালেও কিন্তু কাঙ্ক্ষিত মাছ ধরা পড়ছে না তো এই ছিল আমার কাছে শরীয়তপুর থেকে মাছ বাজার সংক্রান্ত সবশেষ তথ্য মাছের দরদাম এবং সরবরাহ নিয়ে জানাছিলেন খুলনা ও শরীয়তপুর থেকে আমাদের সহকর্মীরা চা শ্রমিকদের বঞ্চনার ইতিহাস দীর্ঘদিনের শ্রমের ন্যায্য মজুরি না পাওয়া সহ নানা সংকটের বৃত্তে আটকা তাদের জীবন সম্প্রতি একশো বিশ টাকা থেকে তিনশো টাকা মজুরির দাবিতে আন্দোলনে নামেন এসব শ্রমিকেরা পরে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে কাজে ফেরেন তারা এবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এসব মানুষের দুঃখ বঞ্চনার কথা শুনতেন সরকার প্রধান একজন চা শ্রমিক প্রতিদিন তেইশ কেজি পাতা তুলতে পারলে দৈনিক হাজিরাই পেতেন একশো বিশ টাকা এর বাহিরে রেশন আবাসন চিকিৎসা শিক্ষা সহ নানা খাতে বরাদ্দ দেওয়ার কথা মালিক পক্ষের কিন্তু এসব সুযোগ সুবিধা আদৌ কি পান তারা বা পেলে কতটুকু শ্রমিকদের দাবি মানহীন ঝুপড়ি ঘর ছাড়া তেমন কিছুই পান না তারা রেশনের নামে চলে ফাঁকিবাজি সন্তানদের শিক্ষায় দৈনিক বরাদ্দ মাত্র দেড় টাকা আর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গেলে সব রোগের ওষুধ হিসেবে দেয়া হয় শুধু প্যারাসিটামল হাসপাতাল হাসপাতালে নাই একটা বেশ ডাক্তার একটা নাই ওষুধের ঠিক একটা কোম্পাউন্ডার আসে দেখাইতে গেলে একটা প্যারাসিটামল দিব ওষুধ লেখিয়া দিব আমরা তো টাকা নাই যে আমরা গিয়ে ওষুধ খাই না যুগ যুগ ধরে বঞ্চনার প্রতিবাদ আর মজুরি বাড়ানোর দাবিতে সম্প্রতি আন্দোলনে নামেন শ্রমিকরা পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মালিক পক্ষের সাথে বৈঠক করে তাদের মজুরি ঠিক করেন একশো টাকা এবার চা শ্রমিকদের দুঃখ কষ্টের কথা শুনতে চান প্রধানমন্ত্রী এজন্য লাক্কাতুরা গলফ ক্লাব মাঠে নেওয়া হয়েছে সব ধরনের প্রস্তুতি চারটি জেলার চা শ্রমিক যারা রয়েছে তাদের সাথে কথা বলবেন এবং তাদের যদি আরও কোনো ইস্যু থাকে সেই বিষয়গুলি তিনি শুনবেন সেই জন্যে আমাদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে শ্রমিক নেতারা বলছেন চা শিল্পের ইতিহাসে কোন সরকার প্রধান কখনো তাদের নিয়ে এভাবে ভাবেননি এই উদ্যোগে উচ্ছ্বসিত তারা মালিক পক্ষরা যেগুলো বলছে হয়তো সঠিক আমরা পাচ্ছি কিনা সেগুলো শোনার জন্য হয়তো উনি চা শ্রমিকদের সাথে কথা বলার জন্য যে বলছে আমি আশা করি যে ওনার মাধ্যমে ওনার শোনার পরে আমাদের যেগুলো মানে বাকি রয়েছে সেগুলো পূর্ণ হবে প্রধানমন্ত্রীর আলোচনায় দীর্ঘ বঞ্চনার অবসান হবে এতে জীবনমানের পরিবর্তনের আশা করছেন চা শ্রমিকরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দিনাজপুরের গ্রামাঞ্চলের কৃষি শ্রমিক সহ দরিদ্রদের জন্য খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি শহরের টিসিবি এবং ও এম এস কার্যক্রম শুরু হয়েছে সরকারের এসব কর্মসূচির আওতায় জেলার ছয় লাখ মানুষ স্বল্প মূল্যে পাবে এই সুবিধা এতে পণ্যের ঊর্ধ্বমুখী বাজারে অভাব অনটনে থাকা পরিবারগুলো দুর্ভ কমার আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা দিনাজপুরে আমন ধান রোপণ থেকে ঘরে ওঠা পর্যন্ত প্রায় তিন মাস কর্মহীন থাকে নিম্ন আয়ের মানুষ এ সময় তিন বেলা খাবারের জোগাড় কঠিন হয়ে পড়ে অনেকের কাছে এসব মানুষের জন্য চালু হয়েছে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি তিন মাস সাধারণত লিন প্রিয় এই টাইমটায় কৃষকদের ভবঘুরে মানুষদের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের কাজ কম থাকে যার কারণে তারা কর্মহীন হয়ে পড়ে এই কর্মহীন অবস্থায় তাদেরকে চাল কেনাটা খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে প্রতি মাসে ইউনিয়ন পর্যায়ে পনেরো টাকা কেজি দরে তিরিশ কেজি চাল কিনতে পারবেন কৃষক শ্রমিক সহ নিম্ন আয়ের মানুষ আর টিসিবি কার্ডধারীরা তিরিশ টাকা দরে দুদফায় দশ কেজি এবং ও এম এস এর আওতায় তিরিশ টাকা দরে কিনতে পারবেন পাঁচ কেজি চাল সরকারের এমন উদ্যোগে খুশি নিম্ন আয়ের মানুষ উপকারভোগীদের হাতে কম দামে সরকারি চাল পৌঁছানো নিশ্চিত করা সহ কঠোর নজরদারির কথা জানিয়েছে জেলা প্রশাসন শ্রমিক এবং কৃষি কৃষক রয়েছেন তারা যাতে স্বল্প মূল্যে খাদ্যশস্য পেতে পারেন এবং স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপন করতে পারেন সরকারের এই মহত্ব উদ্দেশ্যের জন্য এটি বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে তো আমরা এটি যাতে যথাযথ মানুষ এবং প্রকৃত সুবিধা ভোগীরা পায় ইতিমধ্যে এই এই বিষয়টি যথা যথাযথভাবে মনিটরিংয়ের জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি চেয়ারম্যানদের এখানে কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই এখানে আসছে জেলাতে টিসিবি জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিয়োজিত যারা ওই জেলার থাকে তারা এটাকে ডিলিং পয়েন্টে এটা যে টার্গেটেড জনগোষ্ঠীর কাছে এটা বিক্রি করবে 
ভোগান্তি ছাড়া সরকারের এই খাদ্য কর্মসূচির পরিধি আরো বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন বঞ্চিতরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ইউক্রেন ও তাইওয়ান ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার মধ্যেই যৌথ সামরিক মহড়া শুরু করেছে রাশিয়া চীন ও ভারত এক থেকে সাতই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মহড়ায় অংশ নিয়েছে পঞ্চাশ হাজার সেনা দেড় শতাধিক যুদ্ধ বিমান ও ষাটটি যুদ্ধ জাহাজ এদিকে এই মহড়া নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনে রাশিয়ার বিশেষ সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকেই মস্কোর পাশে বেইজিং এ কারণে পশ্চিমাদের তোপের মুখে পড়তে হয়েছে চীনকে একই অভিযোগে ভারতের অপরনা ঘোষ যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা এমন পরিস্থিতিতে রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলে শুরু হয়েছে সাত দিনের ব্যাপক সামরিক মহড়া রাশিয়ার পাশাপাশি মহড়ায় অংশ নিচ্ছে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ছয় দেশ চীন ভারত লাওস মঙ্গোলিয়া নিকারাগোয়া এবং সিরিয়ার সেনাবাহিনী রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী এই যৌথ মহড়ায় পঞ্চাশ হাজার সেনা অংশ নিয়েছে এছাড়া রয়েছে দেশ শতাধিক যুদ্ধ বিমান ষাট যুদ্ধ জাহাজ রয়েছে চীনের দশ হাজারের বেশি সেনা পূর্ব লাদাখে চীনের সঙ্গে সীমান্ত উত্তেজনা সত্ত্বেও মহড়ায় অংশ নিয়েছে ভারতের সামরিক বাহিনী তবে বেইজিং বলছে মহড়ায় অংশগ্রহণের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতির কোনো সম্পর্ক নেই এদিকে যৌথ সামরিক মহড়া নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউস বলেছে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে মহড়ায় ভারত চীনের অংশগ্রহণ এর গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বাইডেন প্রশাসন গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করছে বলেও জানিয়েছে ওয়াশিংটন বিশ্বজুড়ে বাড়ছে জ্বালানি সংকট আসন্ন শীতে ইউরোপে এই সংকট ভয়াবহ রূপ নেওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে এমন পরিস্থিতিতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাড়ছে সৌর প্যানেলের চাহিদা জার্মানিতে সৌর প্যানেল স্থাপন বেড়েছে ২২ শতাংশ যুক্তরাজ্য সংকট মেটাতে ঝুঁকছে পরিবেশ বান্ধব উৎস সন্ধানের দিকে ইউক্রেনের রুশ অভিযানকে কেন্দ্র করে জ্বালানি সংকটে আছে ইউরোপ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এর সঙ্গে প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ এবং খরা পরিস্থিতি সংকট আরও বাড়িয়ে দিয়েছে জ্বালানি সাশ্রয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার গ্যাস বিদ্যুতের ব্যবহার কমানো এবং মজুদ বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছে বেড়েছে জ্বালানির বিলও গ্যাস ও বিদ্যুতের বর্ধিত খরচ থেকে বাঁচতে এসব দেশের অনেকেই এখন সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে জার্মানি জার্মান সোলার অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে জার্মানিতে সৌর প্যানেল স্থাপন আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বাইশ শতাংশ বেড়েছে আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনে বাড়ছে এর ব্যবহার যুক্তরাজ্যের সম্প্রতি গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত জ্বালানির দাম আগামী অক্টোবর মাস থেকে আশি শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে দেশটির জ্বালানি নিয়ন্ত্রক সংস্থা অফজ্যাম সে অনুযায়ী অক্টোবর থেকে যুক্তরাজ্যের বাসিন্দাদের গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাবদ বছরে অন্তত তিন হাজার পাঁচশো উনপঞ্চাশ পাউন্ড গুনতে হবে জানুয়ারি মাসে আবারও বিদ্যুতের দাম বাড়তে পারে বলে আভাস দেয়া হয়েছে এমন অবস্থায় দেশটিতে সৌর প্যানেলের চাহিদা বেড়েছে সপ্তাহে তিন হাজারের বেশি সৌর প্যানেল স্থাপিত হচ্ছে যুক্তরাজ্যে শুধু জার্মানি বা যুক্তরাজ্যই নয় অন্য দেশগুলো পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি ব্যবহারের ওপর জোর দিচ্ছে রাশিয়ার গ্যাসের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে আরও বেশি করে পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি প্রকল্প নেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া সরকার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে খরা পরিস্থিতি মোকাবেলায় খালের উপর সৌর প্যানেল বসিয়ে ছাউনি তৈরি করা হচ্ছে সেন্ট্রাল ক্যালিফোর্নিয়ার টলক ইরিগেশন ডিস্ট্রিক্ট খালের তিনটি অংশে আট হাজার পাঁচশো ফুটের সৌর প্যানেল স্থাপন করা হবে আশা করা হচ্ছে এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি খালের পানির বাষ্পীভূত হওয়া ঠেকানো যাবে চার নো বল আর আট ওয়াইডের কারণে বাংলাদেশকে দুই ওভার বল বেশি করতে হয়েছে যা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে বড় প্রভাব ফেলেছে স্পিনারদের নো বল করাকে অপরাধ বলছেন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান চাপের মুহূর্তে ভেঙে পড়াতে এমনটি হয়েছে বলে মনে করেন তিনি জীবন ফিরে পেলেন কুশাল মেন্ডিস স্পিনার শেখ মাহিদের এই নো বল দিন শেষে ম্যাচে হারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে টার্নিং পয়েন্ট তো হতেই পারে সেটা কারণ নো মানে আপনি যখন আউট হয়ে গিয়েছে ব্যাটসম্যান কিন্তু নো বল 
তাও হয় যে পেস বোলাররা নো বল করে স্পিনাররা নো বল করে অবশ্যই ক্রাইম বাট ইউ নো নর্মালি তো আমাদের স্পিনাররা কখনো এরকম নো বল করে না বিশতম ওভারের তৃতীয় বলে আসিতা ফার্নান্দো দুই রান নেয়ার পর জেতার জন্য আরো এক রান দরকার ছিল শ্রীলঙ্কার কিন্তু মাহিদিন নো বলে আর কষ্ট করতে হয়নি লঙ্কানদের স্কিল ওয়াইজ হ্যাঁ অনেক জায়গায় আছে বাট এই যে এরকম প্রেশার সিচুয়েশন কিংবা প্রেশার টাইম আসলে আমরা ভেঙে পড়ি কিংবা ক্রাঞ্চ মোমেন্টগুলোতে আমরা সবসময় যে হেরে যাচ্ছি এই জায়গাটাতে আসলে ইম্প্রুভ করাটা আমাদের খুব জরুরি তাহলে আমরা দেখা যাচ্ছে যে ফিফটি পারসেন্ট অব দ্য ম্যাচও যদি জিততাম তাহলে দেখতাম যে আমাদের আসলে রেকর্ডটা অনেক ভালো থাকতো স্পেশালি টি টোয়েন্টিতে এদিন ছয় ওয়াইডের সঙ্গে দুই নো বল করেন এবাদত হোসেন প্রথম দুই ওভারে তেরো রান দিয়ে তিন উইকেট নেওয়া এই পেসার আসা যেমন দেখিয়েছেন তেমনি করেছেন হতাশও এরকম প্রেসার গেম আমার ধরনের এরকম বড় স্টেজে ওর জন্য ফার্স্ট ছিল সো ওর ওর অনেক কিছু শেখার আছে ফার্স্ট দুই ওভার যেভাবে বল করেছে আমাদের পুরো ম্যাচে এনে দিয়েছিল সো তারপর থেকে স্বাভাবিকভাবেই আমরা ভেবেছি যে ও আজকে দিনটা ওরই যেতে পারে কিংবা ওই আমাদের সব থেকে ভালো বলার হবে বাট আনফর্চুনেটলি হয় নাই বাট অনেক কিছু আমার ধারণা এই ম্যাচ থেকেও শিখতে পারবে ডেথ ওভারে বোলিংয়ে উন্নতির কথা বারবার বলেছেন সাকিব কিন্তু সেই ডেথ ওভারই ডুবিয়েছে বাংলাদেশকে এশিয়া কাপের এই গ্রুপে আজ সুপার ফোর নিশ্চিতের লড়াই সার্চায় হংকংয়ের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান খেলা শুরু বাংলাদেশ সময় রাত আটটায় ভারতের কাছে হেরে মিশন শুরু করে পাকিস্তান সুপার ফোরে যেতে হংকংকে হারাতে হবে বাবরের দলকে গত ম্যাচে ব্যাটিং ভালো হয়নি বাবর ফখর আর সিফরা হতাশ করেছেন শক্তিমতায় ঢের পিছিয়ে থাকলেও ভারতের বিপক্ষে হংকংয়ের পারফরমেন্স নির্ভর থাকার সুযোগ নেই প্রথম ম্যাচের চোট অস্বস্তি থাকলেও পেইসার নাসিম শাকে নিয়ে শঙ্কা কেটে গেছে অপরিবর্তিত একাদশ নিয়ে নামার সম্ভাবনা জোরালো ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা তৃতীয় জয় পেল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড লেস্টার সিটিকে এক শূন্য গোলে হারিয়েছে রেড ডেভিলরা টানা তিন ম্যাচে একই একাদশ নিয়ে মাঠে নামেন কোচ টেন হ্যাগ শুরুর একাদশে ছিলেন না ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো লেস্টারের বিপক্ষে শুরু থেকেই ম্যাচে আধিপত্য বজায় রাখে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তেইশ মিনিটে এগিয়ে যায় অতিথিরা ব্যাসফোর্ডের পাশ থেকে গোল করেন জেডেন স্যান্ট্রো দ্বিতীয়ার্ধ সমতায় ফেরার চেষ্টা করে লেস্টার তবে দুর্দান্ত সেভে জাল অক্ষত রাখেন ডাকে আটষট্টি মিনিটে সেন্ট্রো বদলি হিসেবে নামেন রোনাল্ডো তবে শেষ পর্যন্ত ওই একমাত্র গোলেই জয় পায় টেন হ্যাগের দল এতে পাঁচ ম্যাচে নয় পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের পাঁচ নম্বরে অবস্থান করছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ধন্যবাদ সবাইকে